Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Trades in the Sky, The Legend of Heroes. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere erste Mission abseits des Tutorials alleine äh, bewerkstelligt, indem wir die beiden Kiddies Pat und Luke, glaube ich, befreit haben und sollen jetzt zurück zu unserem Vater, denn es wird, wie man auch ein bisschen erkennen kann, draußen gerade dunkel und wir wollen ja zu Abend essen und so und Estelle wollte ein bisschen was vorbereiten, das übliche halt. I'm sure today was tough for your first day as Bracers, but you had a fine showing. I'll see you two tomorrow. I think this letter addressed to your father is important, so don't forget to give it to him. Ja, stimmt. Wir hatten am Ende der Folge auch noch einen Brief bekommen. Ich weiß nicht, ob wir den lesen können. Kann ja mal gucken, ob das Spiel uns da reinschielen lässt. Seht ihr irgendwas, was nach Brief aussieht? Wir haben hier aber auch diese, diese Zeitung, die wir ihm mitbringen sollen. Ach, guck mal an. Featured Story. The Queen's Sixteenth is nigh. A milestone anniversary. Um, the half-year countdown to Her Majesty Queen Alicia's Sixteenth birthday celebration has begun. This has been a banner year for Her Royal Highness, sparking more anticipation than this event has ever seen before. But we must not forget, too, that this year is the tenth since the Hundred Days' War, a period of intense turmoil for all of liberal. As we celebrate, let us also reflect on the tragedies of the past, so that we may refrain <coughs> Refrain, ich kenne das nur aus eben der französischen Aussprache, from ever reliving them in the future. We have been afforded this luxury of hindsight, and we must use it to its fullest. Preparations underway in the royal city. Main Street is filled with the bustle of men and women furiously preparing decor and merchandise for the upcoming Festivities and developing new products, spe products specific. Spe ich kann das Wort nicht aussprechen. Specifically for sale during the celebration. The competition is truly cutthroat. Was sehen wir da auf dem Bild? Making preparations, okay. I yearn for my customers' taste buds to sing with delight, says Miss Sorbet, local ice cream purveyor who deals her wares in the city's east block. Sadly, her new menu will remain a mystery to us until the day of the festival. As the population grows, more and more businesses pop up all around me. But all that means is more customers, especially at festival time, so I'm certainly not complaining, she exclaims with a A sly smile. Miss Sorbet seems to have a few tricks up her sleeve, so to all her competitors we say watch out. Who shall stand and who shall fall? Prior to the festival, Her Majesty will be hosting our annual martial arts competition in the Royal Arena. This fiercely competitive tournament is always a big hit with some avid spectators, even regarding it as the day's main event. Which team will come out on top? Society, uh, burglaries across the Bose region. According to our sources, the Bose region has seen a string of burglaries over the last several days and the people have had enough. The Royal Army Border Patrol sta stationed at the Haken Gate has been stepping up efforts to apprehend the group of criminals responsible for these acts and anyone with information on their identities is urged to contact the Border Patrol immediately. Travel, finding the perfect gateway. The Kingfisher Inn along the beautiful Valeria Lakeshore is more popular than ever following a visit from the women of the royal city. Won't you come and fish with us too? Okay, also es dreht sich alles um den 60-jährigen Geburtstag und die Vorbereitung Pipapo von der Königin. Ich frage mich trotzdem, wo wir jetzt diesen ollen Brief haben. Ist der hier gar nicht mit abgelegt? Warte mal. Ich hatte doch irgendwie beim letzten Mal herausgefunden, genau wie ich das jetzt hier in Kategorien ummünzen kann. Aber da, da sehe ich ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Aber wir können ihn, glaube ich, nicht lesen. Ne, der ist so grau hinterlegt, alles klar. So, gut. Dann, ähm, ja, Mission annehmen konnten wir hier nicht. Geld wollte ich noch ausgeben. Aber wir gucken mal erstmal, was, was jetzt hier passiert. Und dann werde ich mir eventuell ein neues Equipment kaufen. Hey, Joshua. Hm? Do you think I'm really cut out to be a bracer? Well, you seem to have inherited your father's skill with the stuff. And your nosy personality doesn't let you ignore someone in distress. Really? You think so? Sure, but why are you asking? Are you still thinking about what happened back at the tower? 
Yeah, because of my carelessness, Luke almost got caught in the middle of a dangerous situation. If Dad hadn't come when he did, he could have been seriously injured. I guess I'm just worried about whether or not I'll be able to stay on top of things in the future. That kind of talk doesn't sound like the Estelle I know. Huh? If we fail today, then all that's left to do is take back our losses tomorrow, right? Overthinking and worrying about things that haven't happened yet is definitely not like you. Isn't being a bracer what you've always dreamed of? How can you expect to succeed if you let something like what happened today discourage you? Joshua... You're right. This isn't like me at all. I don't think a serious expression really suits your face either. Your laughing like a big ditz is far more natural for you. Hey, what's that supposed to mean? You're gonna see my angry expression if you keep that up. <laughs> okay, I admit the last comment was pushing things a bit. I'll overlook it this time, and thanks for cheering me up. I don't know about you, but I'm so ready to get home and eat. My stomach just started growling like a bear. Maybe Glutton is closer to the mark than Ditz. <lacht> Gut, dass er das noch gedacht hat. Ja, sie hat sich gerade so ein bisschen Sorgen gemacht, ob sie dem überhaupt standhalten und gerecht werden kann, was noch so bevorsteht, weil er das zu denken gegeben hat, dass der Vater uns bei der letzten Mission am Ende halt aushelfen musste. Und ohne ihn, ähm, ja, wären wir vielleicht zu Schaden gekommen und vor allen Dingen auch die Kids. Aber es ist nochmal glimpflich ausgegangen. It's getting late. I'm sure Dad's waiting for us. So let's head home. Ja, Roger that. Da durften wir bisher noch nie lang. Oder? Warte mal. Nee. Achso, ich dachte, da geht's nach Hause. Sind wir von da nicht mal langgekommen? Nee, keine Ahnung. Ich hätte schwören können, dass wir im Süden hier unser Abenteuer gestartet haben, aber offensichtlich hier aus der Ecke. Na gut. Liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück. Nee, kann man mal durcheinander bringen. Aber ich mag diese Tageszeit total. Diese typische, die Sonne geht unter Zeit. Total schön. Also wer schon mal am Strand war, Urlaub gemacht hat, da vielleicht sogar lebt, keine Ahnung, der wird das vielleicht kennen. Also jedes Mal, wo ich im Urlaub am Strand gewesen bin, wollte ich diesen Moment nie verpassen und immer irgendwie am Wasser sein und das irgendwie so ja, mitverfolgen, weil ich mich daran nie satt sehen konnte. Und das wird wahrscheinlich auch bis ans Lebensende so bleiben. We're home, Dad! <lacht> We finished reporting to the guild, like you told us to. Good work, kids. The details of your reports will be reviewed at each branch and will affect your pay and rank advancement in the future. Please make sure that you always remember to do it. Don't worry, we will. And before I forget, I got that copy of the liberal news you wanted. Uh, there was this letter for you at the guild too. Hmm, handed over the liberal news and letter. Ich rechne irgendwie ganz fest damit, dass wir im Letter irgendwie mit einer neuen Aufgabe betraut werden, die uns womöglich hier raus aus diesem ganzen Gebiet führen wird. A letter, hm? Huh? Well, I'm going to get cleaned up and start dinner. Viel Spaß. Oh, and Dad. Um, thanks for coming when you did today. You really helped me out back there. I see you being rather gracious today. Papa is happy. How delightful that my daughter has finally understood what a great man her father truly is. <laughs> There's no need to hold back, Estelle. Come and jump into your father's loving arms. Ja, ja, ja. Komm, reicht man den kleinen Finger, ne? Hm, typische Eltern. In your dreams. I swear the men in this house have one thing in common. They never know when to shut up. Hey, so redet man aber nicht mit seinem Vater. Ist ja nun nicht böse gemeint. I guess she's not as dis as depressed as I had thought she'd be. Should I be thanking you, Joshua? I didn't do much. I just gave her a push in the right direction. Estelle's a resilient girl to begin with. Yes, she is, but she still has a long way to go. She'll run into more than just a few stumbling blocks in this line of work. And overcoming those obstacles is what will teach her to stand on her own two feet. There's that soft side of yours talking again. No, die hatte halt auch. Oh no, are eggs supposed to explode like that? Ah, <laughs> glaub wohl eher nicht. I guess I shouldn't have gone in expecting to make a perfect meal in a single try. No, wait, cooking is supposed to be about passion. Exploding eggs are passionate, right? Now, once more. 
Okay, sie scheint so dezente Schwierigkeiten mit der Zubereitung des Abendessens zu haben. <lacht> That daughter of mine can sometimes be a little too passionate. I think I go help uh, with dinner. We don't want the curtains to catch fire again. But at this rate, there's no telling when we can expect to have a bite of food ready on the dinner's table. Uh, okay. <gasps> Alright then, let's see what this letter is all about, shall we? Yeah, I'm gespannt. Cassius cuts the letter seal. Oh. Hmm, a message from the Erebonian Empire. War irgendwie so klar, dass das was mega wichtiges sein würde. Sein Gesicht hat sich gerade verfinstert. What? Oh, die Musik ist immer so schön. Wow, this is a surprise. Wir haben als Spieler jetzt gar nicht erfahren, was in dem Brief drin stand. Der wird uns jetzt bestimmt behutsam nahe bringen oder so. Aber das Essen ist fertig und es sieht nicht angebrannt aus. <laughs> the new, uh, this new dish is what I call a stealth explosion over rice. <laughs> Geiles Wortspiel. Be sure to savor every last morsel. I will, your cooking this evening is excellent. My compliments to the chef. Hmm, this is raw talent at its best. Today certainly has been a busy but great day nonetheless. We qualified as junior bracers, had our first real assignment, and I didn't even lose my eyebrows making, making dinner this time. Not to mention the food being delicious. For a first attempt, this dish is actually quite edible. At first, I thought I might have to pitch it out the window when you weren't looking, but it seems that technique won't be necessary tonight. <laughs> Sometimes you're just so despicably rude, Dad. Don't you know how to be humble and just say something tastes nice? Alright then, how about this? Boy, I never thought I'd be able to eat something wonderful like this before I had to leave on business. You made a splendid meal, Estelle. Thanks, Dad. Wait, business? Are you really leaving again? Yes. Something unexpected came up. This time I'm going to be away for a while. That's aber nicht gut. Uh, hold on a minute. You're leaving when? Tomorrow morning. What? I don't care what kind of job you're doing. That's just too soon. It's about that letter, isn't it? Was there some sort of incident? Oh, it's nothing like that. Just a simple investigation. Yeah, yeah. I have to visit a number of places, so it will take me about a solid month before I'm through. That being the case, please take good care of the house while I'm away. Hey, can we not come with you? What do you mean, that being the case? You always use some vague excuse like that and take off for who knows how long. We have to accept it, Estelle. The bracer's job is to help those who come to us for help. I know, I know, but what are you going to do about all your jobs here at the Roland branch? You've already accepted a few of them, haven't you? Oh, only about five or six. So I was thinking, and... How about the both of you handle them for me instead? What? Are you really asking us to do the work that you're supposed to be doing? That I am. I have you do... I'll have you do the ones which I think you can accomplish. And I ask Sherazar to handle the difficult ones. So, what do you say? Um... Ja, warum nicht? Also er ähm, hat jetzt halt einen Auftrag bekommen, der ihn jetzt ähm, zu längeren Reisen zwingt und er wird jetzt länger nicht da sein und Estelle hat zu Recht darauf hingewiesen, dass er ja noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen hat und äh, der Vater schlägt gerade vor, dass wir ja die Aufgaben übernehmen könnten, die er hier zu erledigen hat und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich dem zustimme oder nicht, weil er ist morgen früh dann weg zu einer weiteren Mission. Ich stimme mal zu. Sure, of course we will. You're okay doing this too, right, Joshua? Yeah, no problem. Looks like a good way to get some experience as a bracer. Then it's settled. I'll stop by the guild and let Aina know about the change of plan before I leave. Alright, I'm starting to feel more determined than ever. We have to bust our tails with these jobs so we don't tarnish your name while you're gone. Oh, Estelle, my beloved daughter, Papa is so proud. Oh, my dear Lena, who art in heaven? Can you see your daughter now? Lena is also der Name der Mutter. 
Okay. Our little Estelle has grown up to be such a lovely young woman. Face it, Dad, you're getting old. If people lose their trust in you at this age, you might as well just throw in the towel forever. I'm only helping you out because I'm your daughter and I have a duty to pay you back for the last 16 years. Aha! Hier haben wir zum ersten Mal schwarz auf weiß, dass sie wirklich 16 ist. Alles klar. Uh, I'm only 54, a uh, 55, a uh, 45, so, meine Güte. And what's more, I'm very likely the most active member in the entire guild. Not bad for a pair of comedians. <laughs> By the way, Dad, which flight will you be on tomorrow? The one headed for Grenzel on the one headed or the one headed for Bose? I'll be on the one headed for Grenzel. My flight departs at 10 o'clock in the morning. Bin gerade voll drüber gestolpert. Aber es stimmt ja, wir haben Tatsache hier einen Flughafen, ne? Wir sind ja auf diesem Flugplatz da gewesen. Bin echt gespannt. Vielleicht sehen wir sogar, wie er losfliegt. That means I have to get up a little earlier tomorrow. I'd better set my alarm clock just in case. Das wäre wohl besser. Ja, sie will sich jetzt ihren Alarm stellen, um wahrscheinlich den Papa verabschieden zu können. Aber irgendwas scheint jetzt hier nachts noch zu passieren. Okay, er sitzt draußen und denkt nach. Ich hoffe, dass seine Mission nicht mit Gefahr verbunden sein wird. Ah, und Joshua ist auch noch auf. Dad. Are you still awake, Joshua? Obviously. You'd better hold off on the liquor or Estelle will get mad again. This is just my way of lifting my spirits before I travel. How about yourself? Would you like to join me for a drink? Er ist 16, es übertreibt nicht. I pass. Actually, what I should be saying here is don't offer alcohol to minors. I'm not like Shira, who would jump at any chance to enjoy a drink or ten. <laughs> That's because she holds her liquor much better than I do. Hmm. There's something really serious happening, isn't there? There's no conclusive evidence, but there appears to be some sort of movement within the Empire. The Erebonian Empire? That sounds pretty suspicious. This movement doesn't appear to be overt, but that's what has me worried. I intend to do a little probing at the Erebonian Embassy to see what turns up. Understood. I'll make sure to look after a stay while you're gone. Don't you spoil that girl, you hear me? Na, er doch nicht. Er ist doch der Vernünftigste von allen bisher. Now that she's become a bracer, she needs to learn to look after herself. Estelle will be fine. She's got good instincts and despite being a bit rough around the edges, she has talent with the stuff as well. There's no doubt in my mind that she'll be a first class bracer someday. Yet at present, she's like a babe in arms who knows nothing about the realities of the world around her. At some point in time, she'll have to choose which path to follow in life. And Joshua, the same thing can be said for you too. Hmm. It's already been five years since you became a part of this family, hasn't it? How time does fly. Yes, it sure does seem that way. About what you said back then, are you sure you won't reconsider taking those words back? For me, keeping my word is what defines who I am. If I can't do something as simple as that, I don't know how I could live with myself. I know this may sound stubborn, but I can't take back what I said, I'm sorry. There's no need to apologize, but I'd like you to remember this. No matter what path you choose in life, you can't erase these past five years. Estelle and I will always be your family, no matter what may befall you. Mm, er nickt. Thanks, Dad. Welche Worte sollt ihr denn jetzt zurücknehmen? Oh. Okay. Das war jetzt der Prolog oder beginnt der Prolog jetzt offiziell? Ich habe es einfach weggedrückt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Und wenn das jetzt hier der Prolog ist, was war dann das vorher? Keine Ahnung. Auf jeden Fall reißt Väterchen jetzt ab. Und da ist auch die Shira Saat wieder an unserer Seite. Haben die letzten Folgen gar nicht zu Gesicht bekommen. Well, it looks like it's time for me to board my flight. Estelle, don't do anything I wouldn't do myself. And try not to be a handful for Joshua either. Fadi! 
up this umpteenth time. I heard you already. How about you try not to go overboard yourself with your own work? You're not getting any younger, you know? Say what you will, but I'm not about to be overtaken by any youngsters. Shirazad, I'm really sorry about placing all this work on your shoulders at the last minute. Please, don't be. I'm slightly concerned, however, about whether or not I can do a decent job in your place. There's no need to be humble, Silver Streak. <clears throat> and I don't mean to make your life any more difficult, but please keep an eye on these two. You just leave that to me. It's tightening up the reins and not spoiling these two fine with you. It's tightening up the reins and not spoiling these two fine with you. Voll kompliziert, Azaz. You definitely understand the way I think. <laughs> What's this all about? <laughs> it looks to me like a mutual understanding between master and pupil. The Grand Savant Airliner Linda will be departing shortly. Achso, das sagt eine Woman's Voice. Ich dachte, das wäre irgendwas Automatisches. All passengers, please board the airship now. Wow, sind ja richtig viele Passengers, der eine hier. Uh, oh, I'd better take my seat. Tschüss. Dreh dich mal nochmal um und wink uns. Mensch, ist ja richtig überladen, das Ding. Have a great trip, Dad. We'll take care of everything here while you're gone. Don't forget to bring me back a souvenir. Hurry back. Hier mal das untere. I'm not sure everywhere you'll be going. Um, but don't forget to bring me back a souvenir. A little fancy something would be nice. Hey now, this trip is for business, not pleasure. If I have any money left over, I certainly think about it though. Alright, you two, be good while I'm gone. Okay, vielleicht kriegen wir ja wirklich ein Item, wenn er irgendwann mal zurückkehrt. Das ist ja irgendwie witzig. Aber Hauptsache, er kommt den ganzen Stücken wieder zurück. Das sollte jetzt erstmal Prio 1 sein. Das Ding kann fliegen? Das sieht irgendwie gefährlich aus. Und außerdem sieht das hier mehr nach Schienen aus. Hm, bin mir gerade irgendwie nicht sicher. So wirklich Flügel sind auch nicht erkennbar, aber wer weiß, was für Technik die Leute hier nutzen. Keine Ahnung. He's gone again. Yeah. Come on, you two. There's no need to look so down. Your father will be back in no time. I don't know what kind of investigation he's been asked to do this time, but when it comes to your father, he'll have it done before you know it. Um, I'm not sad that he's gone. He's always been away more than he'd, he's been at home. All right, all right, if you say so. Anyway, I'm going to get to work on those jobs your father left for me. But if you run into any trouble, give me a holler. Will do. But first, I'd like to try and finish a few jobs with, with Joshua. I want to see what we're capable of doing as junior braces. Mm hmm hmm if you insist. I imagine that with Joshua tagging along, there's probably not much to be worried about. Good luck, you two. Thanks. We'll do our best. Wenn sie wüsste, dass Estelle eigentlich, also schon allein durch ihre Rüstung, eigentlich viel geiler ist. So, what do you want to do now, Estelle? Shall we go stop by the guild? Yeah, we should probably talk to Aina and find out what jobs are waiting for us. Let's go! Juhu! Cool! Aber erstmal wird geshoppt. Wir werden jetzt erstmal shoppen, bis die Kreditkarte glüht, ja? Das ist erstmal der Plan. Well, this job here is done. The wind sure is gone today, a perfect day for air travel, if you ask me. Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber du wirst das bestimmt gut beurteilen können. Ist ja auch nicht so wichtig, solange das Ding unseren Vater safe ans Ziel bringt. Your father was on that airliner that just left, right? Is he off on business again? That guy is seriously one busy man. Ah, der hat seinen Ruf ja auch weg, ne? Scheint offensichtlich nicht nur seinen Kindern aufzufallen, sondern auch den Leuten hier. Äh... Ja, ich habe immer noch nicht so ganz die Hoffnung aufgegeben, dass wir vielleicht ähm Was wollte ich gerade sagen? Dass wir vielleicht nochmal die Kanalisation irgendwie finden. Wäre ganz praktisch, aber egal. So, warte mal. Ich werde jetzt, bevor ich jetzt hier irgendwie mir neue Jobs oder sowas hole, erstmal gucken, wo war das denn seinerzeit? Hier, wo irgendein Typ davor sein sollte, ist aber 
immer noch nicht der Fall. Okay. Ich glaube immer noch, dass das das falsche Haus ist. Vielleicht steht er irgendwo anders. Unbelievable. I came all the way here just to find that I wasted all this time for nothing. I can't find any buyers and the shops are bigger cheap skates than I thought they'd be. I guess it's safe to say that backwater places will always be backwater places. This lady is really making me angry. Huh? And who are you supposed to be? Then again, I really don't care who you are. I give you a deal, so how about you buy something? What? Will one of these wood carvings work for you? You won't find workmanship like this outside the Calvert Republic. Calvert? Sounds familiar. Is that some famous store or something? Uh, the Calvert Republic is the country to the east of the Liber Kingdom. I, I knew that. So Calvert made four craft items are uh, what you're selling, huh? I'm sure you'd find a lot more people willing to take them off your hands if you went to the royal city. Ah, you think so? I really thought some place in the boonies like this one would be a taker on these, but maybe I was wrong. Danger, danger, angel meter rising! <laughs> oh well, I guess I'll try heading to Grants' sooner rather than later. Then again, what is my son Charles up to? Just when I thought I could get some help out of him, he ups and wanders off. Oh, I thought you could sell something. Oh well, maybe I'll try heading to Grantsel. Then again, my idiot son sure hasn't been any help. Just when I think he's starting to help, he disappears somewhere. So we need to find something or so. Also, she will sich jetzt auf dem Weg nach Grantsel machen, um da ihr Zeug zu ver kann, aber sucht irgendwie noch ihren Sohn oder so. Hey, where did Cassius take off to? Um, he's gone away on business and won't be back for a while. Is that so? Uh, Cassius was the one who I was most focused on. That's too bad. Claire. I think that even if Cassius dressed in normal attire, he'd still shine as an adult male. By changing his style, he'd express himself as a characteristic beau aside from the typical Joe. There's no doubt he'd be popular on a whole new level too. Um, Claire, how old are you again? <laughs> uh, she's a precious one, isn't she? Uh, sie hat gerade voll von unserem Vater geschwärmt, also mehr als ein kleines Mädchen eigentlich für einen alten Mann schwärmen sollte. Ah, with Cassius gone, there's not much to talk about. Ja, jetzt hat sie nichts mehr zu erzählen, dadurch, dass er weg ist. Du mir laufen, musst ja halt neue Hobbys suchen, ne? Looks been like that since this morning. Boys are so simple-minded. Ach ja, und hier rennen sie jetzt wieder rum. Okay. Gut. Ähm, ja, wir sollten vielleicht mal zuerst hier hingehen, weil das ist ja letzten Endes immer noch Prio 1. Und wir müssen... Ach nee, wir haben von diesen grünen Dingern leider zu wenig. Aber ich wette, irgendeine Mission wird uns genau dorthin bringen, wo wir diese Viecher auch wieder töten müssen. Ich gucke mal erstmal, was wir hier für Missionen überhaupt bekommen und dann schauen wir weiter. Ah, jetzt können wir das zum ersten Mal auch so nutzen. Find the shiny rock. Klein Charles. 30 Mira, difficulty easy. I'd like someone to find my shiny rock. Please speak to me directly for details. I think I might have dropped it behind the Melders Orbal Factory. Das klingt doch einfach. Das ist doch hier direkt gegenüber, oder? Okay, habe ich das jetzt schon angenommen? Wahrscheinlich schon. So, was haben wir hier? Bracer Guild, 600, difficulty low. Ah, guck mal, hier ist es easy. Ich schätze mal, dass Low wegen der besseren Bezahlung ein bisschen schwieriger ist als Easy. A ferocious monster known as a pine plant has been spotted roving the milk Milch Main Road. Milch Main Milk, oder? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Bracers from this branch are requested to deal with this threat immediately. Okay, habe ich jetzt beide? Sind jetzt irgendwie eingezeichnet oder so? Was gibt es hier noch? Warte. Ich habe gerade ein Ausrufezeichen. Oder auch nicht. Okay, so, gibt's bei dir irgendwas? Go oh, good morning, Estelle and Joshua. Has your father already left? Yep, just barely. That's why we came here, to find out about the jobs he left for us. Sure. There are a total of three jobs I have lined up for you. 
For the first one, I'd like you to head out to the farm west of here. Uh, the farm west of here? Isn't that where Theo lives? Theo? I seem to have heard that name somewhere before. Theo Purzel. She was one of our classmates at Sunday school. She is also the Purzel farm owner's daughter. Oh, really? It's actually the Purzel farm that put in a request to have someone exterminate some monsters. Oh, klingt, als könnten wir das irgendwie hinkriegen. Are they really having problems like that? Fortunately, nobody has been hurt, but the owner and his family are upset over their fields being destroyed by the creatures. Therefore, the guild received an extermination request. I never would have expected something like that to happen. Okay, we head out there right now. Here, take this with you. Okay, ich dachte wir kriegen jetzt Heil-Items oder so, was ist denn das? This document certifies that you were dispatched by the guild. Please give it to the owner of the farm. We already know Tio's father pretty well, so I don't think it's uh, this is necessary. But we'll take it just in case. Die hat irgendwie voll schöne Augen, Estelle. Ich mag das voll. Die generell voll putzig. So, haben wir jetzt noch weitere Aufgaben? Talk. The first job I'm going to have you do is a monster extermination at the Purcell Farm. The farm can be reached by heading south at the break along the Milk Main Road. South break. Ach so, das wird wahrscheinlich diese Weggabelung von unserem Haus aus sein. Kann das sein? Oh, oh sein, sein, sein. Good luck. Sagst du noch irgendwas? Nö. Ich dachte, sie haut jetzt alle drei Aufgaben raus. Ist das jetzt die gleiche wie das hier? Bestimmt, oder? Wobei hier ist die Rede von einem Monster und sie hatte irgendwas von mehreren Monstern gefaselt. Ach nee, ich wollte eigentlich nicht auf Talk, sorry. Report. Okay, aktuell haben wir nichts. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, 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 ja. So, jetzt gucken wir mal, ob die gute Shira wieder hier oben ist. Äh, du bist aber nicht Shira Ridge. It seems as though your father is going to be gone on business for a while. The second you think my dad's been home for a bit, he strolls right back out the door. I wonder if he's really working sometimes. Cassius is in every way the veteran member of the Roland branch. It seems like until recently Cassius was handling all the important requests single-handedly. Really? Yep, it seems like he only just started leaving some of these jobs up to Shira. It looks like he gets a lot of direct requests from other branches as well. That's why he's gone so often. I had no idea. Well, he's the type of person that never talks about work while he's at home. Yeah, whenever he's at home, he just seems like a no-good middle-aged man. Hmm, there are a lot of bracers out there who really respect your father. I guess I'm one of them too. Ja, also unser Vater wird offensichtlich auch von anderen, ähm, äh, aus anderen Ecken immer wieder konsultiert, um auszuhelfen und ist relativ gefragt als, ähm, Bracer. Und, ähm, ja, ist er jetzt gerade ein bisschen überrascht gewesen, weil... Äh, der Vater halt zu Hause nie von der Arbeit redet und so. Okay, so. In welcher Reihenfolge gehen wir vor? Hm, dieser Laden macht mich halt immer so ein bisschen an. Hey there, how are our first year bracers doing? So Cassius is going to be out for a while, huh? Yes, we just saw him off at the landing port. We sure managed to hear about it rather quickly though. <laughs> well... Back in the day, Cassius used to leave his tail with us while he was away. But after you came here, he started having you keep an eye on things. I didn't know that. His tail gets surprisingly lonely when no one is around. Whenever we had her over, she was as quiet as a cat among strangers. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ah, uh, don't say stuff like that. I am not. After about two or three days here, though, she'd eat, sleep and play like it was her own house. <lacht> I can imagine that. Ah, ist der mag das irgendwie immer nicht so, wenn man so ein bisschen über sie erzählt. So. Okay, das Angebot ist immer noch das gleiche. Da wir jetzt hier wahrscheinlich in der näheren Umgebung erstmal ein bisschen was erledigen werden, werde ich auf jeden Fall in so eine weitere West investieren. Jawohl. So, und das nächste, das nächste teure wäre das hier. 
Warte mal, das geht bei Joshua von 22 auf 27. Also um 5 jeweils. Kann ich das irgendwo... Ach ja, da unten steht es ja. Defense plus 5. Okay. Alles klar. Ach so, und das hier, das ähm, prevented vor... Also das verhindert Schlaf, Blind und Gift. Also direkt eine Immunität ist eigentlich ganz nett. Zwar meine Leute, glaube ich, jetzt aktuell noch keine Accessoires tragen. So, und das hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Um drei geht die Stärke nach oben. Und hier um vier bei Estelle. Hm, ja, ist schwer. Wir gucken jetzt erstmal... Warte mal mit dem, was wir haben. Äh, wie gut wir damit vorankommen, oder? Ah, ich weiß nicht. So, warte mal. Erstmal will ich bitte... Use. Hä? Ach, hier bei Equip. Ah, ich war im falschen Menü. Ich wollte gerade sagen, das sah doch beim letzten Mal anders aus. So, dann machen wir jetzt hier nämlich das. Genau. Und dann werde ich mal gucken, bei ihm kann ich... Ne, bei ihm kann ich nicht traden. Das ging aber ansonsten irgendwie in allen Läden, oder? Also hier konnten wir das, glaube ich. Talk. It looks like, like the Linda just arrived at the landing port. I'm sure the products I ordered from both have come, so I've got to go pick them up. Na dann mach mal. Linde, haben wir hier die einzelnen, die einzelnen Fahrzeuge oder Flugzeuge alle eigenen Namen oder was? So, dann würde ich mal sagen, um hier wieder ein bisschen Geld in unsere Kassen zu spülen, werde ich hier wieder auf die 30 runtergehen. Also auf die 30 für jeden von diesen... Hier haben wir vor allen Dingen relativ viel. Ähm, von diesen Seppits. Wieder mal in der Hoffnung, dass ich das nicht bereuen werde, aber... Irgendwie ein bisschen stärker will ich halt werden. Ich komme jetzt beim äh, bei der Orbe Factory halt nicht so weit, deswegen machen wir das mal so. Ach, guck mal, hier kann ich noch 10 abgeben. Genau. Das traden wir auch mal. Jawohl, so muss das. Ich bin gespannt, aber das wird bestimmt auf über 99 gehen. Ich schätze mal, die Obergrenze wird 999 sein. So, gibt es hier noch irgendwas Schönes? Irgendetwas? Ich könnte jetzt so ein paar von diesen Dingern hier einkaufen. Ach, guck mal an, da rechts, das haben sie toll gemacht. Da rechts können wir direkt auch sehen, wofür wir das benötigen. Das ist cool. Also wenn ich irgendwann mal den Punkt erreicht habe, dass ich alles bei diesem, äh, in diesem Equipmentladen gekauft habe, was ich haben wollte, dann werde ich hier wahrscheinlich auch ein bisschen Geld da lassen. Orbit. What's the deal with everything being a short supply around here? Damn it, somehow I'm going to have to dig up a great A product before I head to my next business deal. Ja, mach mal. Das ist jetzt gerade überhaupt nicht unser Problem. So, und bei dir, Ömchen? Renan's a hard worker and a good son. But as a parent, I'd like him to take a wife and set my mind at ease. Ja, das müsst ihr unter euch ausmachen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie von ihrem Sohn gesprochen hat. Dem sie irgendwie eine Frau wünscht und dass er sich hier irgendwie, weil sie nicht niederlässt und sich um sie kümmert. So würde ich das jetzt zumindest übersetzen. So, dann lass mal gucken, wofür ich das jetzt hier wieder schick ausgeben kann. Ähm, bye. Ja, das hier wäre das nächst teure, aber es ja, sind halt nur drei Dings, die wir bekommen. Ich bin fast eher dazu geneigt, das hier einzukaufen. Ich glaube, das werde ich auch tun, wobei das ja auch gar nicht so schlecht ist. Aber ich will erstmal, also meine Priorität ist eher, weil das hier ist auch relativ günstig. Hm. Also würde mir wiederum fünf die Fe Man, nee, ich mache immer so, erste Prio sind Rüstung, zweite Prio sind Waffen und alles andere muss erstmal hinten anstehen. So, sonst komme ich ja da nie zu irgendeinem Entschluss. So, dann hätten wir das auch. Dann gibt es für die süße kleine schnuffelige Estelle auch eine neue Waffe. Und zwar den Bitch Stuff, den legen wir jetzt mal ab. Ach so, und die, oh, ihre Range erhöht sich. Jetzt zeige ich wieder wie so ein Kleinkind mit einem Finger auf meinem Bildschirm, obwohl ihr das gar nicht sehen könnt. 
Ich gehe mal davon aus, dass das die Range ist. Ich hatte mich doch in der letzten oder vorletzten Folge noch gefragt, ob sowas geht. Also, ob sowas gibt hier. A battle star reinforced with metal rings at each end. Ja, okay, nehmen wir. Coole Sache. Boah, ich freue mich. Ich habe gerade irgendwie voll Bock, wieder so viel Geld zusammenzufarmen, dass ich mir am Ende hier alles leisten kann. So, wollte ich sonst noch irgendwas erledigen? Ich glaube nicht. Ich guck mal, ob die Ecke, in der ich diese Dings vermute, ob das wirklich hier ist. Nee. Dass das Gurun geht. Dann weiß ich jetzt aber gerade wirklich nicht, wo ich hin muss. So, warte mal. Ich will mal schauen, ob wir trotzdem jetzt nach unten kommen. Weil bisher sind uns ja so diverse Wege versperrt gewesen. Ja. Nicht hier vielleicht sogar Gurun Gate. Vor irgendwann war doch die Rede davon, dass wir durch irgendein Gate irgendwie durch müssen. Ach, hier gibt es auch Gegner. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, warum das Spiel manchmal so rumlägt. Also bei der letzten Aufnahme, wo ich das Problem hatte, hat Steam im Hintergrund irgend so ein alles Update gefahren. Ich hoffe, dass es ähm, das diesmal auch eine einfache Erklärung dafür gibt. Na gut, ihr Lieben, wir werden aber unsere Reise in diese Richtung dann in der nächsten Folge fortsetzen. Ich danke an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben und bis dann. Ciao!